Hola a todos y en la clase de hoy vamos a tratar de un tema muy importante si estás aprendiendo el inglés, las palabras que se llama false friends o en español amigos falsos. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando a los hispanohablantes el inglés. La tema de hoy, amigos falsos o false friends, es importante para todos que quieran aprender el inglés desde principiante hasta avanzado. Bueno, ¿qué son los amigos falsos o los false friends? Y no, no son tus amigos en Facebook. Cuando se empieza a aprender el inglés, se da cuenta que hay muchas palabras que son iguales o casi iguales en las dos idiomas. Por ejemplo, tenemos en inglés actor, control, doctor, gas, normal. Todas esas palabras se escriben el mismo en inglés y español. La pronunciación tal vez se cambia un poco la estrés. Pero cuando leímos esas palabras son muy fáciles uh, para entender. Si estás aprendiendo el inglés o si eres inglés aprendiendo el español. Y esas palabras se llaman cognados o cognates en inglés. Y hay otras palabras que no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Por ejemplo, tenemos artistic, electronic, magic, curious, mysterious, precious y muchos más. Y en la mayoría de los casos, la razón que esas palabras son iguales o casi iguales en el inglés y el español es porque tienen una raíz en otro idioma más antiguo, generalmente en el latín, porque el español es basado en el latín y el inglés no es basado en el latín, pero tiene una gran influencia del latín. Y la cosa buena de esas palabras o cognados es que nos pueden ayudar mucho a aprender el inglés o, como dije antes, aprender el español para los que hablan inglés como su idioma nativo. Pero cuidado, porque hay otro grupo de palabras que se llama cognados falsos o amigos falsos. Generalmente esas palabras también vienen del latín, pero han cambiado su significado en el inglés o a veces en el español. Y eso es la tema de la clase de hoy. Ok, vamos a seguir con una lista de esos amigos falsos o false friends. Y con cada palabra he escrito primero arriba la palabra en español, su traducción correcta en inglés y abajo la palabra que se puede confundir en inglés con su traducción correcta en el español. Y también tengo escrito ejemplos del uso en el inglés y en el español, pero solo voy a leer el inglés y ustedes pueden ver la traducción en la letra. Vamos a empezar con el primero actualmente. Actualmente es un error. Escucho este error todos los días de los hispanohablantes. Actualmente en inglés es currently, no actually. Uh, aquí tenemos un ejemplo. I'm currently working in London. I'm currently working in London. Y actually en inglés significa en realidad en español. Por ejemplo, actually I'm from London. Actually I'm from London. El segundo, advertencia, que en inglés es warning. This is your last warning. Y advertisement en inglés es anuncio en español. I saw an advertisement for a job. Esta palabra también advertisement en inglés, a veces la gente dice en la diminutivo que puede ser advert o Simplemente ad. I saw an advert for a job. I saw an ad for a job. La próxima es otra que escucho muchos errores también de los hispanohablantes. Asistir, que en inglés es attend. 
He attended the meeting. He attended the meeting. Y assist in inglés significa ayudar. He's assisting the police with their inquiries. He's assisting the police with their inquiries. La próxima, bombero. En inglés británico es fireman. Y en el inglés americano, firefighter. The fireman put out the blaze. Or the firefighters put out the blaze. Recuerdes este verbo put out es un phrasal verb. Vimos eso en otra clase anterior. Y voy a poner aquí ahorita un, una tarjeta a uh, esa clase para que si no recuerden pueden regresar y hacer un repaso de la tema de los phrasal verbs. Inglés bomba en español es bombardero. Bombardero. The German bomber flew over London. The German bomber flew over London. Next one, carpeta. En inglés es folder. My homework is in my folder. My homework is in my folder. Y carpet en inglés es alfombra en español. I spilt coffee on my carpet. I spilt coffee on my carpet. Next we have contestar. Contestar. En inglés contestar is answer. The candidate answered the question. The candidate answered the question. And contest in inglés es impugnar en español. The candidate contested the decision. The candidate contested the decision. The next one is decepción. En inglés, decepción is disappointment. Disappointment. The result was a great disappointment. The result was a great disappointment. Y deception. Y deception in English is engaño in Espanol. The swindler admitted deception. The swindler admitted deception. Next we have embarazada. Embarazada in English is pregnant. She is pregnant with her first child. She is pregnant with her first child. O si queremos usar la contracción, que es más normal, decimos, she's pregnant with her first child. She's pregnant with her first child. Embarrassed in English is avergonzado en español. I felt embarrassed by my mistake. I felt embarrassed by my mistake. Next we have estimado. Estimado in English is esteemed. The boy esteems his father above all people. The boy esteems his father above all people. And an estimate in English is un presupuesto in Espanol. The project ended up costing twice as much as the estimate. The project ended up costing twice as much as the estimate. Next we have éxito. Éxito en español is success in English. The book was a huge success. The book was a huge success. And exit in English is salida in español. The exit is on the right. The exit is on the right. Fabrica in English is factory. The factory doubled its output last year. The factory doubled its output last year. And fabric is tejido tela in Espanol. The fabric of my shirt is very soft. The fabric of my shirt is very soft. Next we have grosseria. Grosseria in English is swear word or a swear word. The only words his mother used for her children were swear words. 
The only words his mother used for her children were swear words. And grocery is abaratoria. Lucy wants to apply for a job at a local grocery store. Lucy wants to apply for a job at a local grocery store. Next we have idioma, que en inglés is language. Speaking more than one language is a very useful skill. Speaking more than one language is a very useful skill. An idiom is como en español modismo. Don't rest on your laurels is an idiom in English. Don't rest on your laurels is an idiom in English. Introducia in English is insert. I inserted the key into the lock. I inserted the key into the lock. And introduce is presentar in Espanol. My father had not met my friends, so I introduced them. My father had not met my friends, so I introduced them. Libreria, in English, Britannico is bookshop, y en el inglés americano, bookstore. I bought a book from the bookshop. I bought a book from the bookstore. And library is biblioteca, in español. I want to borrow a book from the library. I want to borrow a book from the library. Nudo, in English, is knot. I tied the knot again because it was loose. I tied the knot again because it was loose. And nude is desnudo. The artist painted her nude. The artist painted her nude. Pretender. In English is intend. The study intends to explain the role of education. The study intends to explain the role of education. And pretend in English is fingir in Espanol. My friend pretended not to know anything. My friend pretended not to know anything. Realizar in English is carry out. The researchers carried out laboratory tests. The researchers carried out laboratory tests. And realize in English is darse cuenta in Espanol. We realized that we were from the same city. We realized that we were from the same city. Ropa in English is clothes. I want to change clothes. I want to change clothes. E rope in English in Espanol is cuerda. The rope reached the bottom of the well. The rope reached the bottom of the well. Sano in English is healthy. Meditation can be a healthy way of relaxing. Meditation can be a healthy way of relaxing. And sane in English is cuero in Espanol. I thought Mike was sane, but he turned out to be just as crazy as John. I thought Mike was sane, but he turned out to be just as crazy as John. Sensible, otro que escucha este error mucho de los hispano hablantes. Sensible en inglés is sensitive. He's a very sensitive boy. He's a very sensitive boy. Y sensible en español es sensato. Be sensible and think twice before quitting your job. Be sensible and think twice before quitting your job. Sopotar. Sopotar. Put 
up with in English, put up with otra phrasal verb. Recuerda que aquí hay la tarjeta para regresar de esa tema de phrasal verbs, verbos que tienen más que un party. I don't know how she puts up with those kids whining all the time. I don't know how she puts up with those kids whining all the time. And support in English is apoyar in Espanol. I will always support you. I will always support you. Y con eso hemos terminado esta lista, como dije en el principio, muy importante para evitar errores cuando hablas inglés es revisar primero si tienes una palabra que parece igual a español, que sí tiene la misma significa en, en el inglés y el español. Porque esta lista es de los más importantes, pero no son todos. La verdad es que hay, probablemente hay cienes de esas palabras que son diferentes en el español y en el inglés. No deberíamos asumir que simplemente porque una palabra parece igual en el inglés y español, que sí tiene la misma significa. Ok, muy bien, con eso hemos terminado este video. Muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima. Goodbye.